നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമല്ല ആസുരിക ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപ്പു അയാളെ ജയിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല നാമം ചൊല്ലിയതിന് പോലും ജനങ്ങളെ കൊന്നു കൊലവിളിച്ച പാർട്ടിയാണ് ഹിരണ്യകശിപ്പു പക്ഷെ അന്ത്യത്തിൽ ജയിച്ചത് പ്രഹ്ലാദനാണ് മകനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദനാണ് കൊന്ന് കൊലവിളിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു കംസൻ പക്ഷേ അന്ത്യത്തിൽ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വന്നു പതിനൊന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ രാക്ഷസീയ ശക്തിയുടെ മുഴുവൻ പ്രതീകമായിരുന്നു രാവണൻ പക്ഷെ അന്ത്യത്തിൽ രാമന്റെയും കുരങ്ങന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ അറിയണം ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രം സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രമാണ് ഈ സന്ധ്യാ സന്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയണം എത്ര ആസുരീക ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ധാർമ്മിക ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ആസുരീക ശക്തികൾ തകരും തളരും വരളും അതില്ലാതെയാകും സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അല്ല സർവൈവൽ ഓഫ് ദ നോബിളസ്റ്റ് ആണ് ഭാരതത്തിന്റെ ചിന്താധാര ഈ അറുന്നൂറ് വർഷം വിദേശ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ടും നാനൂറ് വർഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിദേശത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരും സ്വദേശത്തിലുള്ളവരും ഭരിച്ചിട്ടും പിന്നെ വിദേശത്തെ ചിന്തകളും ശരീ ഭാരതത്തിലെ ശരീരവുമുള്ള ഒരു കുടുംബം എഴുപത് വർഷം ഭരിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ചിട്ടും ഈ ഭാരതം മരിച്ചില്ല ചത്തില്ല ഭാരതത്തെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അതിന് കാരണം സർവൈവൽ ഓഫ് ദ നോബിളസ്റ്റ് ആണ് ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭാരതം ജീവിച്ചത് നിലനിന്നതും അത് തുടരാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെയും ഈ സന്ധ്യാ സന്ദേശത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കണം ഏത് സിനിമാ കഥയിലും ഇപ്പൊ എടുത്താലും ശരി നന്മയെ സിനിമയുടെ അന്ത്യത്തിൽ വിജയിക്കാറുള്ളൂ ഏത് പുരാണ കഥയെടുത്താലും അത് മൃഗങ്ങളുടെ കഥയെടുത്താലും ശരി നന്മ മാത്രം വിജയിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭാരതത്തിലാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ നോബിളസ്റ്റ് ആണെന്ന് സന്ധ്യാ സന്ദേശത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരിലും സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായത്തിന്റെ സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനും ഈ സന്ധ്യാ സന്ദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ